В эфире службы новостей Саров-24 в студии Мария Посыпаев. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. То милее, то выходит из берегов. Как исправить ситуацию с рекой Сатис? Монеты на купюры. С 20 мая по 2 июня пройдет всероссийская акция «Монетная неделя». Третий конкурс-фестиваль «Оркестровая мозаика» прошел в детской музыкальной школе имени Балакирева. Далее расскажем обо всем подробно. Непослушная река. Ситуация с Сатисом все больше беспокоит саровчан. Уровень воды в ней бесконтрольно скачет. Река то милей, то выходит из берегов. Причина в негерметичности затворов плотина. Как решить ситуацию и, наконец, навести порядок с Сатисом? С этим вопросом в Думский комитет обратился предприниматель Петр Цой. То милеет, то топит берега. С главной своей функцией – регулировкой уровня воды в Сатисе – городская плотина не справляется. Река постоянно выходит из-под контроля. Уже три года с этой проблемой каждое лето сталкивается Петр Цой. По его словам, из-за постоянного отклонения уровня воды в Сатисе невозможно планировать работу вейк-парка Майами и лодочной станции. Никак не удается запустить речной трамвайчик. Чаще вода стоит ниже нормального подпорного уровня. Если нормальный уровень, некие там... 280 сантиметров, ну просто, просто цифра, 280 сантиметров, mm -hmm. то мы, значит, наблюдаем отклонение вплоть до минус метра уровень воды, и, значит, все жители, вы наверняка это, например, можете видеть как, ну, например, нижние подпорные стенки габионов постоянно оголены на укрепленных берегах реки Ривьере, там, и дальше, ближе к плотине. Например, это можно видеть по обнажающимся, значит, Частям дна рядом с мостами, ну, в частности, у Маслихинского моста. Но бывает, что уровень воды в реке резко и намного превышает верхний критичный предел. За прошлое лето лодочная станция пережила два потопа, еще один осенью. Последний раз потоп произошел 9 мая этого года. Уровень воды в Сатисе поднялся на 70 сантиметров. На 70 сантиметров пришло очень резко. Прием, подъем воды осуществлялся в ночь, когда дежурство не осуществлялось. После сообщения мы сразу быстро отреагировали. По словам Людмилы Шлипугиной, круглосуточное дежурство на гидротехнических сооружениях предусмотрено только в периоды паводков. В остальное время такой возможности нет. Сейчас плотину по договору обслуживает МУДЭП. Его специалисты и регулируют уровень воды в Сатисе. Это ДЭП заведует по контракту, они осуществляют регулирование. У нас нет возможности в автоматическом режиме регулировать. Это, это осуществляется под, путем подъема ремонтных затворов с помощью крана. То есть это, это в теории ну, занимает достаточно трудоем. Нет. Нестабильный уровень воды в Сатисе – следствие плачевного состояния плотины. За всю ее многолетнюю историю ее ни разу капитально не ремонтировали. Компании, обслуживающие ГТС, лишь делают текущие ремонты. Гидроузел не держит воду должным образом. Затворы не метичны. Мало того, плотину на сегодняшний день держат ремонтные затворы. Основные вышли из строя. Чтобы поддерживать вот в текущем состоянии, которым ГТС, мы стараемся максимально... Все усилия предпринимать, чтобы 2,8-3,0 держать. Мы постоянно на связи с ДЭКом, исходя из тех наших вот возможностей с сегодняшним состоянием ГТС. Но вы понимаете прекрасно, что ГТС как построили в Советском Союзе в 60-х годах, 50 они ни, никогда не перестраивались и не реконструировались. Соответственно, чтобы говорить о изменении уже кардинальном, и нормальным регулируем в автоматическом режиме, но это нужно очень серьезное средство. По итогам заседания комитета депутаты решили направить главе города обращение с просьбой просчитать стоимость реконструкции плотины и найти в бюджете финансирование на эти цели. Лидия Шулаева, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. С 20 мая по 2 июня при поддержке Банка России по всей стране пройдет акция «Монетная неделя». В это время любой желающий может обменять скопившуюся мелочь на банкноты или зачислить сумму на счет. Подробности далее. Банк России чеканит большое количество монет, но существенная их часть не возвращается в оборот, оседая в копилках. В связи с этим с 20 мая по 2 июня по всей России пройдет акция «Монетная неделя». Жители Нижнего Новгорода и области смогут обменять накопившуюся у них монету на банкноты либо зачислить на банковский счет в нижегородских офисах банков. Данная акция и предназначена для того, чтобы вернуть эту монету в обращение, тем самым сократив расходы на ее чеканку. 
Как отметил первый заместитель начальника Волговятского государственного управления Банка России Владимир Егоров, многие торгово-сервисные предприятия нуждаются в разменных деньгах. Монеты нужны для точных расчетов в магазинах, аптеках и многих других организациях. Подобная всероссийская акция проводится уже во второй раз. Осенью прошлого года за время ее действия нижегородцы принесли в банки более 503 тысяч монет на общую сумму более 2 миллионов рублей. Условия обмена монет в разных отделениях банка могут отличаться, поэтому нужно жителям уточнять в конкретном отделении банка про эти условия. Адреса банковских учреждений, принимающих участие в акции и конкретные условия проведения акции опубликованы на сайте «Монетная неделя РФ». До похода в банк стоит рассортировать мелочь по номиналам. Так вы сэкономите свое время на обслуживание. Возьмите с собой паспорт. Дарья Козина, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. С 21 по 23 мая в городе будет проводиться тренировка по действиям в случае осложнения обстановки на территории ЗАТО, информирует Саровская дивизия войск Национальной гвардии. В связи с этим планируется скопление и перемещение по городу вооруженных военных, при виде которых сохраняйте спокойствие и не снимайте их. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В школах ведут новые предметы и единые учебники. Кроме того, Минпросвещение участвует в разработке еще трех нацпроектов. С 1 сентября в расписании появятся предметы основы безопасности и защиты Родины и труд. Разрабатываются единые государственные учебники. А снизить расходы регионов на их закупку позволит механизм, созданный вместе с ФАС. Должности советников по воспитанию ввели в 25 тысячах школ, а также в 3 тысячах профессиональных образовательных организаций. В этом году завершится реализация нацпроекта образования. Новые же нацпроекты «Молодежь и дети, семья и кадры» будут доработаны к 1 сентября. Также ведомство продолжает следить, чтобы школы были обеспечены педагогами, а малышей в детских садах качественно обучали. В ближайшее время Минпросвещение начнет собирать предложения россиян по развитию отечественного образования на госуслугах. В Госдуме предложили устанавливать дорожные знаки в игол животных. В случае реализации инициативы знак будут устанавливать возле площадок для выгула собак и других мест, где часто гуляют домашние животные. Это актуально в связи с тем, что часто происходит ДТП с участием собак недалеко от специальных оборудованных мест для выгула домашних животных. По мнению депутатов, граждане опасаются, что их питомцы могут резко выскочить на дорогу, а водители не успеют среагировать, чтобы избежать наезда. Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется завершением метеорологической весны. Метеоролог Евгений Тишковец обещает переход к устойчивой среднесуточной температуре плюс 15 градусов и выше. А произойдет это точно в срок по климатическому графику в следующие выходные. Уже с начала недели термометры будут показывать приятный плюс без осадков. Во второй половине семидневки инициатива в атмосфере будет принадлежать малооблачному антициклону скандинавского происхождения. Погода будет ясная. В ночь на четверг из-за северо-восточного ветра посвежеет до плюс 5, плюс 10. Днем не выше плюс 15, плюс 20. А в пятницу в условиях штиля под утро ожидается самая холодная ночь, плюс 3, плюс 8. Но днем потеплеет до плюс 18, плюс 23. На фоне повышенного атмосферного давления и солнечной погоды в субботу минимальная температура воздуха в центральном регионе составит плюс 7, плюс 12. Днем плюс 20, плюс 25. А в воскресенье в сумерках уже не ниже плюс 10, плюс 15. После полудня плюс 22, плюс 27. То есть среднесуточная температура станет устойчиво выше плюс 15. А значит, так называемое метеорологическое лето пожалует к нам финальные выходные весны. Экспресс-курсы компьютерной грамотности проходят в библиотеке имени Маяковского. Людям пенсионного возраста помогают освоить компьютер и разобраться в возможностях интернета. Формат занятий предполагает лекционную часть, практические упражнения и домашние задания. Подробности далее. 
Экспресс-курсы компьютерной грамотности начали работать в библиотеке Маяковского в марте 2013 года. К Центральной библиотеке также присоединился молодежный библиотечный информационный центр на Московской. Цель курсов – сформировать навыки компьютерной грамотности у людей старшего поколения, научить их пользоваться новыми информационными технологиями. Чуть больше 10 лет Работы курсов мы обучили более 400 человек. И если учесть, что кто-то проходит один курс, кто-то два курса, кто-то только второй курс, то в общей сложности мы провели более 3000 занятий. Экспресс-курсы рассчитаны на людей пенсионного возраста и состоят из двух циклов. В первую очередь человек знакомится с составными частями компьютера и их функциональным назначением, базовым пакетом программ Microsoft Office, изучает программы Word, Excel и PowerPoint, пробует создать ярлыки и папки, работает с поисковиком на компьютере. Второй цикл занятий рассчитан на исследование возможностей интернета. Это поиск информации. Это скачивание, скачивание информации, текстовой, графической, видеоинформации. Это создание электронного почтового ящика, покупка железнодорожных билетов или посещение различных плеймаркетов для покупки товаров, услуг. На курсах также рассказывают, как работать с порталом госуслуг, как записаться к врачу онлайн или найти сайты городских СМИ, администрации, думы и библиотеки. Занятия проводятся в индивидуальной форме либо в мини-группе по 2-3 человека. Сотрудник библиотеки дает лекционную часть, практические упражнения на компьютере и домашние задания. Экспресс-курсы предполагают по 4 занятия в каждом цикле. Записаться на курсы можно по телефону 9 94 06. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Третий конкурс фестиваль «Оркестровая мозаика» прошел в детской музыкальной школе имени Балакирева. На сцене выступили лауреаты областных, всероссийских и международных конкурсов, ансамбли и оркестра музыкальной школы, школы искусств города, а также гости фестиваля, коллективы детской музыкальной школы из Богородска. Праздник инструментальной музыки. Впервые фестиваль «Оркестровая мозаика» состоялся в детской музыкальной школе имени Балакирева в 2014 году и был немногочисленным. В нем участвовали пять коллективов. Постепенно фестиваль стал набирать обороты. В этом году «Оркестровая мозаика» собрала 24 коллектива и приобрела конкурсное начало. Для Сарова это большое музыкальное событие. То, что может объединить всех, ребят, которые обучаются в школе, это, конечно же, большой коллектив. Потому что именно в коллективе каждый чувствует плечо друг друга. Это очень удивительная вообще музыка оркестровая, потому что нужно уметь слышать и слушать друг друга. И главное – слышать. Поэтому я всех нас поздравляю с таким важным событием, которое происходит в городе. В конкурсе фестиваля свое мастерство демонстрировали сильнейшие коллективы – лауреаты областных, всероссийских и международных конкурсов из музыкальной школы Балакирева и детских школ искусств города. Участников оценивали в двух номинациях – ансамбль и оркестр. В качестве жюри выступили известные деятели культуры города, преподаватели музыкальных дисциплин. На конкурс-фестиваль приехали и гости – коллективы детской музыкальной школы имени Улыбышева из города Богородска. Концерты оркестровой мозаики проходили в Сарове в два дня. Исполнители продемонстрировали гостям музыкальное разнообразие и высокое мастерство, подарили эстетическое удовольствие от встречи с искусством. На закрытии фестиваля конкурса члены жюри наградили лауреатов. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Shh.